guys you are most welcome again on my channel and uh, today is day 36 i have already made uh, 35 videos i hope you have watched them all and uh, you are making your own notes today's topic is shakespeare aaj ka jo topic hai shakespeare ke bare mein baat karenge we will be talking about his uh, works and uh, about his periods like first period second third and fourth period so we have divided uh, his works into four parts and what are the peculiar qualities of uh, his period that is important to understand in this video i have already made a video on his works and uh, i have uh, put their shortcuts to learn maine ek already ek video banaya hai apne channel pe aap uh, videos playlist aur uh, videos mein jaake check kar sakte hain aap logo ko mil jayega but in this uh, video i am going to talk about its you know peculiar qualities of uh, the फोर पीरियड कि कौन कौन से उनकी पर्टिकुलर क्वालिटीज़ थी हर हर पार्ट में उन्होंने क्या क्या लिखा है सो लेट्स टॉक अबाउट हिज लाइफ एंड सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिज लाइफ सो फर्स्ट इज ही वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी थर्ड अप्रैल फिफ्टीन सिक्सटी फोर इन एवन दैट्स वाई ही इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन जैसे कि एक बार ये टी जी टी एग्जाम में पूछा गया था कि बार्ड का मीनिंग क्या होता है तो बार्ड इज सिंपली पॉइंट सो बार्ड ऑफ एवन एवन जगह है जहाँ पे वो पैदा हुए थे सो बार्ड ऑफ एवन एवन की पॉइंट सो स्मॉल लेटिन लेस ग्रेक उनके बारे में बोला गया था कि उन्हें उन्होंने खुद बोला था ही हिमसेल्फ टोल्ड दैट ही न्यू स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रेक ग्रीन जो है यूनिवर्सिटी वेट्स वी टॉक्ड इन अर्ली वीडियो अबाउट यूनिवर्सिटी वेट्स इन दैट वी सॉ ग्रीन एंड ग्रीन कॉल्ड हिम एन अप स्टार्ट क्रो ही लेव टू लंडन ही वेंट टू लंडन इन वेन ही वॉज ट्वेंटी टू ईयर्स ऑफ एज जब वो बाईस साल के थे वो चले गए थे लंडन एंड इट वॉज इन एटी सिक्स एटी सेवन राइट सो डू यू रिमेंबर दिस 87 इसका आप को रिलेशन बना सकते हैं किसी चीज़ से सो लेट मी गिव यू ऑप्शन इट वॉज द फर्स्ट एज सेकेंड एज सॉरी एज ऑफ चौसर सो चौसर रोड कैंटबल टेल्स इन दैट पीरियड ऑफ 87 सेवन ओके नॉट इन फिफ्टीन बट इट वॉज थर्टीन सो इन एज ऑफ एटीन ही गॉट मैरिड टू एनी हाउस वे एंड शी वॉज एट ईयर्स ओल्ड ओके आठ साल बड़ी थी and uh, according to some you know historians literary historians his life was not happy with her but still he had uh, he spent his whole life and next is he was shareholder when he went to london he became uh, really famous and uh, he had he was shareholder in globe theater jo globe theater ke bare mein humne pichle video mein baat ki thi uh, important uh, theater hai पूछा जाता है कि किससे एसोसिएटेड थे शेक्सपियर सो शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड ग्लोब थिएटर एंड ही वॉज शेयर होल्डर इन इट नेक्स्ट थिंग इज लेफ्ट टू लंडन फॉर स्ट्रेट फॉर्ड वो स्ट्रेट फॉर्ड एक जगह है जहाँ गए तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एवन से लंदन गए थे और लंदन से वो स्ट्रेट फॉर्ड गए थे स्ट्रेट फॉर्ड में उन्होंने एक जगह थी जब जिस जगह का नाम था न्यू प्लेस एंड न्यू प्लेस में उनका जो हाउस था सॉरी स्टेट फोर्ड में उन्होंने एक uh, उनका जो हाउस था उसका नाम था न्यू प्लेस राइट आई होप दिस दिस फैक्ट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम बिकॉज दीज आर आस्ट नाउ लेट्स कम टू हिज वर्क्स एंड इट्स पीरियड सो एज आई हैव ऑलरेडी रोट हियर फोर पीरियड्स लेट मी टेल यू दैट इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए क्योंकि ये सीरीज चलती रहेगी एंड देन आई स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर क्रिटिसिजम एंड थ्योरी All right soon and uh, next word of the literary term literary term of the word day sorry literary term of the day i will start and uh, if you subscribe you will be getting the notification all right and you can uh, help me in uh, sharing the video by sharing the video and here is my whatsapp number if you are first visiting my channel agar aap pehli baar mere channel visit kar rahe hain to ye kaam aap kar sakte hain aur agar aap bar bar visit kar rahe hain to video ko like zarur kijiye so let's come to the topic again so his works first period early experiment experiments it was uh, he was kind of immature so you you can think that he was just doing experiments with his work and he was studying the works by you know university bits so that's why i 
मेड अ वीडियो जस्ट बिफोर डे थर्टी फाइव यूनिवर्सिटी वेट्स और उनका मैंने आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी बताया था कि उन्होंने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया था शेक्सपियर को सो आपको उस पढ़ लेना चाहिए या देख लेना चाहिए एक बार पाँच मिनट लगेंगे दस मिनट लगेंगे आपको वीडियो देख लेना चाहिए अपने नोट्स बना लेने चाहिए सुना हो फर्स्ट पीरियड टीचर्स एंडोनिकस हैंनरी फोर्थ का उन्होंने फर्स्ट पार्ट लिखा था एंड नेक्स्ट वन इज लव लेव लॉस्ट दिस वॉज हिज फर्स्ट ऑरिजिनल प्ले सो इफ इट इज आस्ट कि विच इज द फर्स्ट ऑरिजिनल प्ले सो लव लेव लॉस्ट इज द फर्स्ट ओरिजिनल प्ले सो हियर the comedy of errors romeo and uh, juliet the rape of lucris and venus and adonis the poetry we see here next period is second period R- rapid growth and development to ye cheeze aap yaad rakh lijiye it was early experiment and rapid growth and development here we find supreme masterpieces and uh, here the last period this one is the last period you can remember in this way is tarah se yaad rakh sakte hain रेपिड ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ग्रोथ की और हमने वी फाइंड बेटर प्लॉट्स ह्यूमन नेचर ही स्टडीड ह्यूमन नेचर एंड ही यूज ब्लैंक वर्ड्स इन फिनोमिनल वे हियर इज अ शॉर्टकट मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट बनाने की कोशिश की थी जैसे मैंने याद किया है यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स हैंनरी फोर्स फर्स्ट एंड सेकेंड नॉलेट फर्स्ट एंड सेकेंड मैरी वाइफ हैंनरी फोर्स मैरी वाइफ Mary means happy. So Henry Ford's Mary wife went to Venice with merchant. So merchant of the Venice, we remember Mary wives of Windsor and Henry Ford. So in this way, you can remember Henry Ford's Mary wife went to Venice with merchant on the twelfth night, right? The twelfth night they were, but he do nothing about it. Who? Now here he does nothing about it. Grammatically it's wrong. but because uh, much ado about nothing you remember the work much ado about nothing so we will be writing like this he do nothing about it and says as you like it <laughs> so the here is the shortcut to remember this you can uh, pause the video you can write down the things and watch online don't put the videos offline <laughs> online it's a request third period supreme masterpieces he wrote in this uh, period the greater tragedies for tragedies uh, tragedies uh, here you you can uh, relate this hokum g hamlet othello king lear right and uh, macbeth and julius caesar caesar so hokum g is the shortcut to remember the uh, his tragedies sometimes it is asked the last and fourth period is opens with antony and cleopatra because it is asked in exam कि किस कौन सा फर्स्ट था जो फोर्थ पीरियड था वो कैसे स्टार्ट हुआ उसमें क्या था इम्पोर्टेंट एंड सेकंड पीरियड वो कौन था रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पीरियड कौन सा था फर्स्ट एंड सेकंड यूजुअली हम सोचते हैं फोर्थ वाला होना चाहिए सॉरी सो हियर फोर्थ पीरियड ओपन विद एंटनी एंड क्लियोपेट्रा सिम्बल इन द टेम्पेस द विंटर स्टेल्स एंड वट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ दिस दिस वर्क वी फाइंड केयरलेस कंस्ट्रक्शन so hopefully you enjoyed the video and you are making your notes and uh, this video will help you a lot so after completing this book i am going to william j long i will be covering after this uh, this series and it will help you a lot so don't forget to like share comment comment me zarur kijiye if you want to give some suggestion some people are giving suggestions like you are writing tiny because uh, there is subject matter so i have to write down here and you can listen to me and to help you okay bye bye take care see you in this next video